¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ya estamos aquí. Hola. Pues nada, hoy, ¿qué traemos, Jan? Confitados. Hoy, Guille, nos vas a hacer una demo sobre confitado, explicar un poco nuestras particularidades, diferentes tipos de confitados. Pues nada más, te dejo, os dejo y empezamos ahora. Bueno, pues vamos a empezar trabajando con un confitado de limón. Os vamos a explicar un poco la historia del confitado. ¿no? Realmente el confitado nace como un método de conservación y como bien sabréis eh, lo que se hace realmente es reemplazar el agua que contiene la fruta por un jarabe. En este caso estamos en torno a unos 70 bricks. Mayormente eh, se suele cocer la fruta y se solía cocer la fruta por encima de unos 80 grados para romper la fibra, en este caso la celulosa de la propia fruta y nosotros, nuestro método, lo que diferencia un poco este confitado moderno de uno tradicional es que en este caso utilizamos altas presiones que de alguna manera nos permiten hacer el mismo efecto y en este caso cocemos la fruta a menos temperatura. Como consecuencia, pues obtenemos un, re, un confitado muy fresco, con un resultado y un sabor mucho más intenso que un, un confitado tradicional. En este caso, otra de las características y virtudes también de este tipo de confitados es que seleccionamos muy bien la calidad de la fruta, con lo cual el resultado final siempre será óptimo. Bueno, pues fijaros, en este caso vamos a trabajar con el limón, vamos a hacer con una rodaja de limón clásica, eh, pues podríamos utilizar perfectamente en cocción debido a la poca cantidad de agua podríamos bañarla en un chocolate también y el chocolate se conservaría muy bien hoy lo vamos a trabajar para terminar un monográfico de limón una tartaleta con varias texturas de limón que vamos a hacer a continuación y lo vamos a utilizar como decoración también y nos va a aportar una textura y un sabor a limón muy intensos venga vamos allá muy bien pues fijaros como os decía en este caso para realzar un poco todas las virtudes de este confitado y ensalzar la textura, el color, vamos a utilizar el aspecto que nos da para terminar un mousse de limón, ¿eh? que luego colocaremos posteriormente encima de una tartaleta. Ya veis que nos da un aspecto visual muy interesante, nos aporta una textura diferente también y creerme a nivel de sabor, muy bueno. Venga, pues esto me lo llevo al congelador. Fijaros, aquí lo que hemos hecho es reciclar y aprovechar un poco, pues bueno, estos trozos que igual no sale alguno más feo dentro del packaging o se me ha roto uno mientras lo estaba elaborando y tal, no lo tiréis, lo guardáis y fijaros, con un poco de zumo de limón los trituráis, ¿vale? Y esto os permite hacer pues como una textura un poco compotada de mermelada, ¿vale? Lo que vamos a hacer con esto es aprovechando en una tartaleta Hemos hecho una tartaleta con una base normal en la que hemos puesto una crema de almendras que está aromatizada con ralladura de limón y confitado de limón también, ¿eh? daditos pequeñitos. Ya veréis que en el catálogo encontraréis muchos formatos. Pues simplemente lo que hacemos es coger y rellenamos tranquilamente, alisamos bien y aquí es donde vamos a situar nuestro mousse ¿eh? para dar el toque final. ¿Veis? Bien bonito. Pues ya tenemos bien congeladas ¿eh? nuestras elaboraciones, tenemos el mousse y fijaros, vamos a bañar, ya veréis, súper fácil. En este caso estamos bañando en un glaseado que tiene una base de absolut cristal con un 10% de agua. Retiramos el excedente y lo colocamos directamente sobre la tartaleta. Bien centrado. Una vez tenemos el mousse preparado, simplemente giramos un poco para retirar la brocheta y vamos a terminar la elaboración con dos crispies, en este caso de lima, ¿eh? un poco de zumo de lima liofilizado, veis que es, nos va a dar una nota crujiente también y aquí un poquito puede hasta simular las pepitas del limón. Eh, un par así, detalle, bonito, elegante, fino. ¿Qué os parece? Ya tenemos una de las primeras elaboraciones. Así que nada, si os parece vamos a seguir con la siguiente receta y vamos a hacer 
Los cookies de Albaricoque. Vamos a seguir con el siguiente confitado. En este caso ya entramos en un confitado moderno también y vamos a trabajar con la mermelada concentrada. Dentro de la gama de las mermeladas concentradas veréis que hay muchísimas opciones. ¿Cómo se entiende lo de mermelada concentrada? Os explico, es súper sencillo. Nosotros lo que hacemos es concentración siempre a altas presiones y a baja temperatura, en torno a unos 40 grados. De esta manera lo que conseguimos es evaporar la humedad que contiene la fruta, concentrar el sabor sin perder este sabor y además también concentramos el propio azúcar y la, y, y la, la fruta en sí. ¿no? De, de esta manera lo que hacemos es eh, utilizar aproximadamente en el caso de la mermelada de albaricoque que vamos, a utilizar, que vamos a utilizar hoy un 140% de fruta y un 12% de azúcar. Fijaros, en, en cualquier caso la mermelada es dulce también, pero el dulzor proviene del propio, eh, del propio azúcar que contiene la, la fruta de forma natural. Imaginaros la intensidad de sabor, ¿eh? o sea, hemos concentrado un 140% de fruta y cuando obtenemos aproximadamente un 80% le añadimos el resto en este caso el azúcar, ¿no? Y hacemos la mermelada. Y recordar siempre altas presiones y baja temperatura, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a empezar con nuestro cookie. Fijaros, tenemos aquí la masa, en este caso, de albaricoque, de cookie de albaricoque. Os recuerdo que tenéis siempre las recetas en el link de abajo y si no las podéis descargar también en la página web, ¿de acuerdo? En este caso hemos preparado una masa muy sencilla que contiene fruta liofilizada dentro, albaricoque en este caso, como veis el color, y lo único que vamos a hacer son unas bolas de aproximadamente unos 30 gramos y las vamos a aplanar, ¿de acuerdo? En este caso nos va a permitir poder rellenarlo luego con nuestra mermelada. ¿Por qué nos permite con este tipo de mermelada eh, rellenar un cookie? Pues ya veréis que vamos a utilizar la mermelada como relleno. En este caso la mermelada al estar concentrada tiene una textura bastante densa y poca humedad. Nos va a permitir rellenarlo y aguantar perfectamente la cocción. ¿Veis? Aplanáis un poquito con la palma de la mano ¿eh? y de esta manera podremos rellenar perfectamente nuestros cookies. Venga, fijaros, os voy a enseñar la textura de la mermelada. ¿eh? En este caso, como veis, bueno, cremosita, ¿eh? con textura. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente yo la he colocado en una manga pastelera y vamos a empezar a, empezar a rellenar los cookies. En este caso vamos a poner unos 15 gramos de mermelada en el interior de cada cookie. Y lo único que vamos a hacer es cerrar con otra de las mitades que habíamos hecho previamente, ¿de acuerdo? Tal que así. Y ya vamos a ir presionando primero en los laterales para evitar que se nos haga la masa. Cerramos y luego haremos unas bolitas. Y ahora ya les vamos dando forma más esférica. que así, ¿vale? Y las dejaremos así. Venga, pues ya las tenemos. Vamos a pasarlas en una placa de cocción y esto vamos a ir al horno a 140 grados, 5 minutos. Transcurridos 5 minutos, los aplanaremos ligeramente, ligeramente para que craquelen por alrededor y lo dejaremos 12 minutos más. Bueno, pues tenemos ya el cookie cocinado, lo hemos dejado enfriar ligeramente y Jean las está pintando con una, con una fina capa de glaseado para adherir lo que vamos a preparar a continuación. Crispy de albaricoque, fruta liofilizada, crujiente y una mezcla de Uh, almendra rallada, la hemos pasado por el microplane y como veis nos queda pues una textura eh, muy delicada, ¿eh? nos va a dar un aspecto visual pues interesante. Más o menos en volumen hacéis mitad y mitad de cada cosa y mezcláis tranquilamente. Y lo único que vamos a hacer es dejar caer esta mezcla encima del cookie, ya veréis. Una vez tenemos el glaseado encima, de esta manera se nos pega, ¿veis? Le dais un golpecito para retirar el excedente y fijaros qué textura tan chula nos queda. Venga, pues vamos a proseguir con el resto y al final vamos a terminar poniendo por encima, tú mismo Jan, si quieres, unas avellanas cantonesas. 
¿Eh? Conocéis bien ya el cantonés, es el fruto seco que confitamos en un jarabe y luego freímos en aceite de oliva y de esta manera obtenemos un caramelizado muy sutil, menos dulce y con el máximo sabor del fruto seco. Venga, pues una vez tenemos todos los cookies listos, los vamos a poner en un platito. ¿Qué os parece? Fijaros, nos han quedado unos cookies con un color súper intenso, el relleno que os enseñaremos al final de todo. ¿Eh? Cremoso, dos texturas y muchísimo sabor. Pues venga, esto me los llevo y vamos a pasar al cake de castañas. Vamos a seguir con el siguiente confitado. Ahora vamos a hablar de las pastas. Tenéis varios tipos. Hacemos principalmente con cítricos, naranja, limón y la castaña. En este caso, para sacarle la máxima virtud, lo que hacemos es añadir el mínimo de azúcar posible y tenemos una pasta muy espesa. ¿eh? Luego la veréis. La vamos a utilizar para hacer una crema que nos servirá también para decorar finalmente un cake que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar. Fijaros, os voy a enseñar un momento la textura para que veáis. Yo ahora lo he cortado en cubitos porque así se me hace más fácil de eh, triturar. ¿eh? Pero para que veáis que la pasta realmente tiene consistencia, es bastante dura. ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es mezclar en una jarra la pasta con el marrón y vamos a poner un poco de whisky y trituraremos. Venga, pues vamos a mezclar todo en esta jarra para triturar. Ponemos el marrón con fit. Vamos a poner también un par de marrones enteros que nos darán un poco más de textura y por último el whisky y esto lo vamos a triturar hasta tener una pasta muy fina pues una vez lo tenemos bien triturado lo vamos a pasar en una manga pastelera y vamos a empezar a decorar nuestro cake fijaros cuando dejáis reposar un poco la masa, veis que nos va a coger un poquito más de textura. ¿eh? Tiene una textura muy escudillable, espatulable también, nos podría servir para rellenar, ¿eh? para terminar el cake como vamos a hacer hoy. Pues simplemente lo que vamos a hacer ahora es, utilizando una manga pastelera con una boquilla lisa, y así decoraremos nuestro cake. Venga, perfecto. He guardado un poco de la pasta porque lo que vamos a hacer con el cake, que por cierto os vuelvo a recordar, tenéis la receta en el link y si no, en la página web. El cake es con castaña también y muscovado. Hemos utilizado la misma pasta de marrón dentro de la masa y hemos puesto trozos de marrón confitado dentro del cake. Luego lo cortaremos y os enseñaremos el resultado final. ¿Qué vamos a hacer con la misma pasta que vamos a utilizar para decorar? Simplemente cogemos y vamos a tapar un poco los poros y de esta manera nos va a permitir tener una parte una base lisa ¿eh? y finalmente podremos disponer y escudillar ¿eh? unas esferas por encima venga ya tenemos una base para sentar nuestras esferas Vamos a empezar, tenemos la crema ya en la manga pastelera y vamos a ir haciendo unas esferas, empezar bien por los laterales porque si no lo hayan no le gusta el resultado. Venga, y vamos haciendo esferas un poco con diferentes tamaños, ¿eh? pero sobre todo coger bien los laterales, ¿de acuerdo? Podéis darle también diferentes formas, así os quedará pues como de manera orgánica e ¿eh? irregular y el efecto ya veréis será muy chulo lo que vamos a hacer posteriormente es bañar nuestro cake en un baño de chocolate con leche pues ya veis con esto lo vamos a congelar ligeramente y así le daremos luego el baño ya veréis qué chulo Venga, pues ya lo tenemos. Importante que esté bien frío. El baño lo tenemos a unos 35 o 40 grados y lo único que vamos a hacer es sumergirlo. Tal que así. Importante ir rápido porque el contraste térmico vais a ver que el chocolate enfría muy rápido. Una vez se haya escurrido un poquito con el lateral para que nos quede el chocolate bien puesto, como veis. Y lo último que vamos a hacer es dar la vuelta y pulimos. Ya veréis que va a cristalizar enseguida. 
Venga, pues al plato vamos a decorarlo. Fijaros, con unos trozos ¿eh? del mismo marrón que teníamos en su interior. Así, los vamos a ir situando. Venga, pues con esto ya tenemos nuestro cake terminado. ¿Qué os parece? Sencillo, elegante. Pues venga, vamos a ir ahora con otra receta. Vamos a terminar con un plato salado. Vamos a ir a la última receta y para esta ocasión vamos a utilizar el fruit and sauce. Para mí es, sinceramente, de toda la gama mi favorito. En este caso, fruit and sauce, ¿eh? como bien indica el nombre, son pequeños trozos de fruta dentro de una salsa. Estamos hablando de un jarabe ¿eh? de a 50 bricks, en este caso menos dulce que un confitado tradicional. Y lo hacemos también siempre a altas presiones y a muy bajas temperaturas, ¿eh? en torno a los 40 grados. ¿Qué nos permite? Impregnar esta fruta con el jarabe obtener un resultado gustativo muy intenso y una textura de la fruta más próximo a la fruta en estado fresco que confitado, crujiente, ¿vale? Venga, pues ya veréis, ahora lo vamos a utilizar para integrar en una salsa y vamos a hacer el plato con rape delicioso. ¡Vamos allá! Pues fijaros, vamos a eh, pasar a marcar el rape. Vamos a hacer un plato de rape con una salsa de curry donde le vamos a añadir esta piña, eh, este fruit and sauce de piña, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el rape lo hemos confitado a baja temperatura, a unos 80 grados durante 8 minutos. Lo que va a hacer Jan ahora es simplemente abrir, escurrirlo con un poco de papel y nosotros vamos a marcar en una sartén con un poco de aceite y un poco de mantequilla, ¿vale? Para que no se queme la mantequilla, siempre le ponemos un poco de aceite. Venga, vamos a empezar. Importante sellarlo bien por todos los laterales, que nos quede bien tostado, nos va a quedar bien crujentito y dentro aquí hay una cocción sutil perfecta. Una de las características eh, del Fruit and Sauce es que, es que al tener un, un poder edulcorante, un dulzor más bajo, que un confitado clásico podemos integrarlo perfectamente pues en una vinagreta, en un aliño, en una salsa, como es el caso de hoy, fijaros. En este caso, ya veis la textura, ¿eh? tenemos trocitos de piña con un poco de salsa, lo que vamos a hacer es escurrir al máximo eh, la salsa y vamos a integrar directamente dentro de nuestra salsa que hemos preparado con el curry, a base de leche de coco, cabezas de gamba, hemos puesto lima, hemos puesto también cilantro, eh, curry también, y vamos a mezclarlo ¿vale? para tener estos trozos de piña y estas notas dulces ¿eh? que nos van a dar un contraste con el rape espectacular, ya lo veréis. Venga, pues si os parece, una vez que tenemos ya la salsa, vamos a emplatar. Venga, pues vamos a rematar el plato. Fijaros, tenemos nuestra salsa de curry con la piña. Un rape bien anacarado, bien marcado. ¿Veis qué color? como brilla unos langostinos que hemos cocido al vapor durante 3 minutos a unos 70 grados. En la base del plato, nuestra salsa, ¿vale? Fijaros, con los trocitos de piña también, así, ¿eh? Seguimos. Vamos poniendo primero las gambas. Acordaros también que luego lo que hemos puesto dentro, eh, con las cabezas de las gambas, hemos hecho el caldo. Ponemos el rato por aquí, tal que así. Y vamos a terminar con unos brotes, en este caso de cilantro, unas hojitas por aquí, que les van a dar también un fresco al plato muy interesante. Y pondremos también, como no, el toque picante, chili. Fijaros qué colorido. Y os aseguro que este plato es digno de una buena mesa. Terminamos con un poco de aceite de oliva. Siempre que queráis integrar fruit and sauce ¿eh? en la salsa, ¿veis? Y nos dará estas notas dulces. Aquí tenemos un contraste de ácidos dulces, el crujiente en este caso de la fruta, ¿eh? debido a la técnica también de cocción. Y ya lo veis, podéis hacer cosas tan interesantes como esta. Venga, vamos a hacer un repasito y vamos a ver todo lo que hemos hecho. 
Menuda fiesta de confitados, ¿eh? Ahí, ¿eh? Nos ha quedado... Tantas cosas, ¿eh? jo, tremendo, pues Eso fijaros. Eh, desde una buena decoración con un confitado entero, que además estamos dando una aplicación completamente diferente a lo que haríamos tradicionalmente con esto. Un relleno, una mermelada concentrada que a nivel de sabor nos va a aportar muchísima fuerza, muchísima intensidad y cremosidad. Un plato salado con un confitado agridulce. Tenemos aquí unas combinaciones de texturas y sabores. Super nickel. Y por último... El super cake, cake, receta del señor, delicioso. Así que nada, mira, si queréis, vamos a ir abriendo esto y así podemos ver la textura del cake y los trocitos de castaña que vamos a encontrar en su interior. ¿Veis qué bien? Que se ve perfectamente la masa. Tenemos el cremoso en la parte superior, el glaseado y los trocitos de castaña en su interior. Igual que el cookie. Veis que tenemos la mermelada perfectamente en su interior y tenemos dos texturas que se aprecian perfectamente y a nivel de sabor nos van a dar una fuerza increíble. Pues mira, Guille, chin chin. Pues oye, vamos a brindar con la galletita un poco menos. Estamos a dieta. Salud. Salud, chicos. Nos vemos en la próxima. Ha quedado buenísimo, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues nada. A comer, ¿no?